so we are going to discuss uh, class 10th chapter number 4 tenses and their uses part 1 assignment ye we are going to discuss of this chapter let us see what is given here change the verb in the bracket either to the present simple or the present continuous tense you know that what is tense everybody uh, in the last classes you must have been studied about uh, tense so i know that you are somewhere clear about what is tense you know so you oh, we know that there are three types of uh, tense uh, present past and uh, future so here uh, in this uh, assignment you have to do the first part you know present they are talking about uh, present tense so we know that all tense have uh, four parts okay simple present then uh, present continuous then uh, present perfect and then uh, present perfect continuous these uh, four parts all the tenses uh, have here in this exercise talking about two tense okay this one simple present and uh, present continuous these two types of tense you have to fill in this exercise clear so that was all about uh, present uh, uh, all about uh, tense what is present uh, tense the time which is going on in present we know that the action which is going on in present time we simply say this tense is as a present tense simple present what is it uh, it's a structure we know that we use uh, yes or es with a singular subject and we use a base form of the verb with a plural subject okay what about uh, interrogative so we know that do and does we use uh, in interrogative and negative does with a singular and do with a plural what is now present continuous so present continuous has was and sorry not was present continuous has is am are is with all singular subject am with i are with all plural subject okay negative me kya is not is not are not or am not so ye hai aapka structure abhi dekhte hain i hope that structure is also clear to you what you have to fill so let us see first one huh? when you dash to delhi i shall see you theek hai to come is given in the bracket first of all you will see that the verb shall is given so where shall is given you simply use the same verb because shall we use the uh, with the shall we use uh, the base form of the verb so when you come to delhi okay when you come to delhi i shall see you okay next taking it the farmer always dash show in the field always dash regular action ki baat ho rahi hai theek hai and work diya hai work diya hai. farmer kya hai farmer is a ab ye farmer kya hai farmer jo singular subject hai singular subject hai to aap yes or yes ko concept le aayenge work hai theek hai to farmer singular hai to yes ka concept aa jayega works so that is why the farmer always works theek hai third hai look someone dash at the door knock hai continuous ki baat ki ja rahi hai bhai theek hai ki koi jo hai wo dash pe look dekho attention de raha hai ki koi jo hai wo ab jo whatever action is going on that is going on in this continuous time to knock hai someone knock diya hua to ab someone jo hai wo ek simple uh, सिंगुलर सब्जेक्ट है जो संवन है वो क्या है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है अब आप कॉन्टीन्यूस में मैंने आपको बताया इस एम आर का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे ठीक है 
सिंगुलर है तो आप इसका कॉन्सेप्ट लगा देंगे और आई भी लगता है भाई उसमें मैंने शायद आपको नहीं बताया आप जानते हैं कि ईज एम के साथ तो आई एन जी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में लगाते हैं तो अब इसके साथ आई एन जी लगा दिया तो आई एन जी हमें किस में लगाना है नॉक में लगाना है वर्ब में तो लगाएंगे इज नॉकिंग होगा ठीक है स्टम्प वन इज नॉकिंग क्लियर अभी फोर देखेंगे आई डैश एटलीस्ट फाइव कप्स ऑफ टी एवरी मॉर्निंग देखिए रेगुलर एक्शन की बात हो रही है एवरी मॉर्निंग इट मीन्स रेगुलर हैपिट आई के साथ आप बेस वर्ब लगाएंगे तो आई के साथ टेक विल बी टेक तो आई टेक ठीक है फाइव देखेंगे शी डैश इन द चिकन किचन एट प्रेजेंट डैश देखिए अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ठीक है वो कहाँ पर है किचन में इस टाइम मतलब कि वो कुछ कर रही है क्या कर रही है यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है कुक कर रही है तो कुक तो डायरेक्टली लिखेंगे नहीं बिकॉज शी क्या है वो सिंगुलर है अब सिंगुलर के साथ मैंने बताया इस एम के साथ कुछ लेना है तो इस लेना है इस कुकिंग तो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही है कुक कर रही है सिक्स वी डैश टू मुंबई नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक है भाई आप जानते हो कि गोइंग टू फॉर्म जो है वो हम फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए भी करते हैं शी इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक तो है बट Going to form is used. So somewhere going to form is used to show future event. To show future event. ठीक है तो इसके लिए अभी देखिए V है ना Going to लगाएंगे तो R ही तो लगाएंगे क्योंकि V जो है वो plural verb है तो वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक ठीक है सेवन्थ देखेंगे नियर द इक्वेटर डैश नियर द इक्वेटर द सन डैश ग्रेटर क्वालिटी ऑफ वाटर एवं पोलेट देखिए ये फैक्ट्स है फैक्ट्स अभी हम अब रेगुलर हैबिट की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि यह सर यह कॉन्सेप्ट आएगा तो यह पोलेट के साथ यह पोलेट्स लगा देंगे क्योंकि नियर द इक्वेटर द सन को सिंगुलर यहाँ पर बोल रहा है ठीक है नंबर एट वोड एनर्जी डिमांड डैश एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट पर ईयर इनक्रीज वर्ब इज इनक्रीज वर्ल्ड एनर्जी डिमांड ठीक है पर ईयर की बात कर रहे हैं लगातार हो रहा है कॉन्टीन्यूस में जाएगा दैट इज वाई इज इन क्रिसिंग इन क्रिसिंग ठीक है नंबर नाइन शी इज ऑलवेज डैश टू हिम ऑन फोन ऑलवेज टॉकिंग और लास्ट है द बाइबल डैश लव ऑफ मनी इज नॉट रूट ऑफ यू तो बाइबल से दिया है तो बाइबल सिंगुलर है भाई हमारी बुक है तो सेज होगा द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ यू तो लव ऑफ मनी है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वही है भाई तो एक्सरसाइज ये जो असाइनमेंट ये है वो हमने कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर फोर और क्लास टेंथ की नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट बी की बात करूँगी सेम चैप्टर सेम क्लास ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट टाइम थैंक यू